Şavuş ve spiritis, çiğdem ağmu savlet net elşik. Erzat abkaz eşidet ama niş nahevar gonzulza uhuadari sutsna urida kavurk aveli daniş nolebiz kuris nage bobebi. Sahela dolmeni. Rari snobili dolmeni şesahed. Kadam xeda topiciyalurt qaraebs. Wikipedia guamt snobsram sit qa dolmeni armoshabit bret anulia. Rats kuris magidas niş nas. Miak utneben uzeles megalitur samarova nage bobebs. Romeliz konstruksiyola terti meorze dat qabili didi kuabizkan şedgeba. Sadat seda komponentit mostarebuli seda piri miğeba. Da sahile bas sorud misi karegnuli xedidan armoishwa. Kui saqtenze dadebuli kui save pila. Romlitats magidis magvari kompozitsia ikneba. Evropashi ganlagebuli dolmenebis konstruktsiebi sorudats magidisebria. Ofitsialurat mati klovebi 17 saukunidan mimdinareobs. Tavdapirolad mugdalma Johan Picardma Niderlandebis provintsia Drentshi arsebuli dolmenebi sheistsala. Man daaskta rom es samarovnebi gigantebis ashenebulia. Misi tanamedraveni am nagebobebs iqenebnen samshenebla masalebat. Sana Mataşvida sotsta totxme tsals Drent is alanshafto martoloba mar shemoiqo kanoni dolmenebis dasatsavat. Kaukasiuri dolmenebi pirolat Amanis nakhevar kunzulde 18 saukuneshi aghmoachina rusetis samsakhurshi mqopma germanelma sstsavlol entsklopedistma Petre Palasma. Mogvianebit es dolmenebi nakha frankma mogzaurma Frederik Dibua de Montperezma. Romelma tsaghtsera isini tavis tsekshi mogzauroba Kaukasiashi. Meshamete saukunis meore nakhevarshi ki sheistsavla polkovnikma Kamenelma. Am nagebobebs permanentulat tsavlodne sxadaskhva pironebebi 20 saukunis dasatsqisamde. 1912 წლიდან კი მეფის რუსეთის არქეოლოგებმა ინტენსიურად დაიწყეს დოლმენების შესწავლა. მათ გათხარეს რამდენიმე ხელუხლებელი დოლმენი, სადაც აღმოჩენილი იქნა კერამიკის ფრაგმენტები, კაჟის ცულები, ისრის ბუნიკები, მცირე რაოდენობით ადამიანის ნაშთები და ასე შემდეგ. საბჭოთა პერიოდში აფხაზურ დოლმენებს იკვლევდა ქართველი აკადემიკოსი ოთარ ჯაფარიძე. დოლმენები აღმოჩენილია კავკასიონის ქედის ორივე მხარეს. სამხრეთით განლაგებულია პირდაპირ ზღვის სანაპიროზე. ჩრდილოეთით ესაზღვრება მთისძირის სტეპურ ზონას. Olaza şurs da savleti dağma çenili ana başı. Ağma savletin ki kolxetiz dablo biskan çamalam tiz perdo bebze. Şam beş davya kaukasiyashi ağma çenili dolmene bis naur sahab bebis kanla gebis parthabi. İki muhicaz kutmeti atas kadratul kilometres. Am teritoriyaz ağma çenili oriyatas kutasam de dolmeni. Tüm sazogi madgani omev maganat gures. Sazogi ki samşen bıla masal bıda kamu ikene sat kilobrima musahle oba. Akademiyori meçnerebis mosrazrebit dolmenebis sakulto samarovani nagebobebi ipo. Tumsa gasatvalitsinebelia is fakti rom zogier dolmenshi aghmochenili ikna 600-amde churtsvlis nashti. Sxodasxo dagrzalvis ritualis mikhadvit ki tito mitsvalobuls ert mase churtsvels atandnen sajmlit. Mashi gamodis rom tito dolmenshi savaraudot 600-amde mitsvalebuli unda damarkhuli iqo rats fizikurat sheuzlebelia. Tumsa mdinare kolikhostan aris napovni iseti dolmenit sadats 30-amde adamenis chontshi ikna aghmochenili romlebits utsa sirgot iqnen chalagebuli. Tumsa dagrzalvis ritualebs mogvianebit davubrundebit. Hava dolmenebi msoplios mraval kutkheshi khdeba rogorts Evropashi isi Aziashi da Amerikis kontinentze. Sxodasxo regionebshi mati konstruktsiebi ganshxavelbulia. Rogorts ukve avgnishnet Evropuli dolmenebi magidisebria. Aziashi khdeba derepnuli tipis dolmenebits. Kaukasiashi ki zirtadat kvaqutis magvari konstruktsia gavrtselebuli. Romelsats fasadis mkhridan autsileblat aks triuli formis mtsire khreli, egre tsodebuli portali. Asebe khdeba orkameriani da monolitvuri tu nakhevrat monolitvuri, aris agretve tsilindruli formis nagebobebits. Shavi zghvispiretis dolmeni damushavebis kharisghit da teknologi diametralurat ganshvaldeba sva regionebis dolmenebisgan. Tu sva regionebshi primitivulat motekhili didi zomis khvebia erti meoreze damagrebuli, ak upro magali teknologiebi damushavebuli filebia shepirapirebuli erti meoreze. Ram filmshi chven ganvikhilat kavkasiur dolmenebs, konkretulat Tbilisis etnografiul muzeumshi datsul Abkhazur dolmens. საინტერესოა რა დანიშნულება შეიძლება ჰქონო და ამ ნაგებობას. როგორც უკვე აღნიშნეთ ოფიციალური ვერსიით მას სამაროვნად მიიჩნევენ. ზოგიერთ მათგანში აღმოჩენილი ადამიანის ნაშთების ანალიზის მიხედვით აკადემიური მეცნიერება მას ბრინჯაოს ხანის სამაროვანთა კლასს მიაკუთვნებს. მოდით აღწეროთ თავად დოლმენის კონსტრუქცია და ამის მიხედვით გავაკეთოთ ანალიზი თუ რასთან გვაქვს საქმე. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, კლასიკური კავკასიური დოლმენები ქვაყუთის ფორმისაა. ფასადზე ქვემოთ ამხარეს წრიული ხრელით. Romosats mchidro dasakhshobi satsobits aks. Autsilevlat ert-ert gwerdita kedelze qola dolmens aghenishneba mtsire martkutkha sarkmeli. Kaukasiuri dolmenebi erti meoresgan ganshvodebian zomebit da damzadebis kharisghitats. Aris monolitvuri didi filebit da momtsro blokebit agebuli. Khdeba ertian did monolitvur khvashi gamokotili dolmenebits, romlebsats aseba patara tsriuli khreli akt fasadze. 
ასეთი კონსტრუქციის დოლმენებში გვხვდება ორკამერიანი ნაგებობაც. არის აგრეთვე ნახევრად მონოლითური დოლმენიც, რომელიც ამოკვეთილია ერთიან ქვაში და მხოლოდ სახურავი აქვს დამატებული. მათ უმრავლესობას აღენიშნება ძირული ქვის ტრიული ღობურა, ეგრეთწოდებული კრომლეხი. ზოგი მათგანი აგებულია პირდაპირ გორაკის მწვერვალზე, ზოგიც დაბლობში, თუმცა მათი ძირითადი ნაწილი მიწისქვეშ იყო მოქცეული და აღმოაჩინეს გათხრების შედეგად. ძირითად მასალად კავკასიური დოლმენებისთვის გამოყენებულია ქვიშაქვა. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დაცული ნაგებობა შემდეგნაირი კონსტრუქციისაა. გვერდითა ფასადის და უკანა კედლები შედგენილია მონოლითური კირქვის ფილებით, რომლებიც ერთი მეორესთან აღმოჩენის ადგილზე საკმაოდ მჭიდროდ უნდა ყოფილიყო შეპირაპირებული. ამ ყველაფერს აგვირგვინებს დიდი მონოლითური ქვის სახურავი. ფასადის კედელი ჩაძირულია გვერდითა კედლებთან და სახურავთან მიმართებაში. ასევე ჩაძირულია შიგნიდან უკანა კედელიც. ფასადის მხარე ზღურბლად აგრეთვე ქვის სქელი ფილაა, თუმცა შიგნით იატაკი არაა. შეულებრივი გრუნტი ჩანს. კედლები ბეტონის საძირკველზე დგას. აღმოჩენის ადგილზე სავარაუდოდ იატაკიც ქვის მონოლითური ფილა უნდა ყოფილიყო, როგორც და სხვა დანარჩენ არსებულ დოლმენებში. გავითვალისი ნოტისიც რომ ძალიან საინტერესო არის აწყობილი ეს ნაგებობა. აშკარად აქ დაცულია ამ კედლებს შორის ჰერმეტიზაცია, ისე რომ როდესაც იგი აშენებული იყო და თავის ლოკაციაზე იდგა, მას აშკარად ძალიან საკმაოდ გერმეტული კედლები უნდა ჰქონოდა, ისე რომ ვერც ჰაერს, ვერც წყალზე, ვერც ვერანაირ სხვა თხევად თუ აირად ნიტერებას ვერ გაატარებდა. საინტერესოა, რისთვის შეიძლება მის სამშენებლოს მისი ესეთი სახის გერმეტიზაცია, იმიტომ რომ თუ კი ეს სამარხი იყო ან თუ კი ეს რაიმე შესანახი იყო, ესეთი სახის გერმეტიზაცია აბსოლუტურად არ არის საჭირო. მაგრამ მოდი დავხევო თვითონ ამ შეპირაპირების კვანძს. ცნობისათვის უნდა ვთქვათ რომ აი ეს შეპირაპირების კვანძი ოთხივე მხარეს, ოთხივე მხარეს კი რა პრაქტიკულად ყველა მხარეს სახურავი, იატაკი, კედლები ერთი მეორეს ან ანალოგიურად არის გაკეთებული. ღარი, რომელსაც რომელიც არის მოპასუხე კედლის მიმღები, ეს ვთქვათ. კუნცი და მოპასუხე კედელი კოტა ერთმანეთთან არიან იდენტური. ზუსტად ერთნაირად იმეორებენ თუ კი დავხედავთ ამ ადგილზე, როგორი პატარა ბურცობები და ამობურცულებია აქვს ამ ღარ, ზუსტად იგივე ჩაღრმავებები აქვს კედელს. ანუ როდესაც ესენი ერთმეორესთან საკმაოდ გერმეტულად ერთმეორთან იდგნენ თავის ლოკაციის ადგილზე, აბსოლუტურად გერმეტულად იყვნენ მორგებული ერთმეორესთან. ზუსტად იგივე ნაირი სიტუაცია აქვს ჩვენ რო დავხედოთ ამ კედლებს და ჭერს ყველა მხარეს, როგორც აღნიშნეთ უკვე. როგორც ხედავთ, შეპირაპირებები შესრულებულია გასაოცრად. კედლები და სახურავი ერთი მეორეში იჭრება. წიბოები მომგვალებული და გლუვია. ზედაპირზე არანაირი ხაო არ იგრძნობა. ამ შეპირაპირებებს ჩვენ ხედავთ იმის გამო, რომ გადმოტანის შემდეგ კომპონენტები ერთი მეორეს ძველებურად ვეღარ მოარგეს. გადმოტანამდე კი ეს წიბოები მჭიდროდ უნდა ყოფილიყვნენ ერთი მეორეში ჩასმული. კედლის წიბოებს თუ დავაკურდებით, დავინახავთ რომ კვეთვის ერთგვაროვანი ფორმა არ არის დაცული. ცვალებადი ელიფსოიდია მთელ სიგრძეზე. ხოლო სახურავს და მოპასუხე კედელს ზუსტად ანალოგიური ფორმის ღარები ეტყობათ. ისევ და ისევ არანაირი სატეხის კვალი. ისევ და ისევ სიპრიალემდე გლუვი კედლის წიბო, რომელიც წალღურად მიდის კედლის გასწვრივ და მოპასუხე დეტალზე ანალოგიური ღარი შეინიშნება, რომელიც ზუსტად იმეორებს მოპასუხე დეტალის ფორმებს. მსგავსი მოპასუხე ზედაპირების მიღება თანამედროვე ხუთკოორდინატიანი აპარატის გარეშე დღეისათვის წარმოუდგენელია. უბრალოდ თვალით მორგება ადგილზე დადების დროს გამორიცხულია. მინიმუმ აღნიშნული ობიექტის დეტალების დიდი წონის გამო. დოლმენების მშენებლობას აკადემიური მეცნიერება ბრინჯაოს ხანას მიაკუთვნებს. ეს კი ნიშნავს შემდეგს, რომ მასალა ნაგებობისთვის მოპოვებულია კარიერში, მოტეხილი და დამუშავებული ბრინჯაოს სატეხებით. იმ ეპოქის სამშენებლო ტექნოლოგიების მიხედვით კი მორგება უნდა მომხდარიყო თვალით. ეს კი ნიშნავს, რომ მოპასუხე დეტალები მრავალჯერ უნდა შეპირაპირებოდა ერთმანეთს და დაბრუნებოდა დახვეწის პროცესს, აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოსაფხრულად. ამ დროს უნდა გავიწყდებათ რომ საუბარი მრავალტონიან ქვის ფილებზეა. არ არის მარტივი მასიური ლოდის რამდენიმეჯერმე მიზომება ადგილზე, მით უმეტეს სპეციალური ამწეების არარსებობის დროს. თანაც რაც არ უნდა კარგი ოსტატი მუშაობდე სატეხით, მაინც ექნება ცდომილება, რაც მოპასუხე ღარებში არ შეიმჩნევა, ანუ არ ჩანს დამუშავების დროს დაშვებული შეცდომების კვალი. თანაც მოპასუხე ზედაპირები შემდგომი გაპრიალებაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში ამ მისაღები ვერსია თუ კი ვთქვათ სწორხაზობრივი კედლის წიბო გვექნებოდა. ხოლო ღარის ან კედლის პირები იქნებოდნენ ერთგვაროვანი წრე და არა ტალღური, როგორც ფაქტობრივად არის. თუ კი სატეხს გამოვრიცხავთ, მაინც როგორც შეიძლება დამზადდეს ანალოგიური ქვა. მოერგოს მის მოპასუხე დეტალს, უზუსტესა და სრული ჰერმეტულობით შეპირაპირების ადგილებში. არის ვარიანტი, რომ ქვა ჩამოასხეს აღნიშნული ფორმით. 
ერთი ვერსიით გადაადნობით. თუმცა ამ შემთხვევაში გადაადნობა გამორიცხულია, რადგან იმისთვის რომ თუნდაც იგივე ქვიშაქვა გადაადნო, მინიმუმ 1000 დეგრადუსი ცელსიუსითაა საჭირო. ამ ტემპერატურის მიღება სამჭედლო ღუმელში არაა აძნელი, მაგრამ არ დავივიწყოთ რომ საუბარი გვაქვს მრავალტონიანი ქვის ქანის გადაადნობაზე ბრინჯაოს ხანაში. თანაც გაცხელების შემდეგ ქვა იცვლის სტრუქტურას და იგი ნაკლებ მედეგი ხდება გარემო პირობების მიმართ. საერთოდაც ქვიშაქვა არ არის ვულკანური წარმონაქმნი. იგი დანალექი ქანია. დანალექი ქანი გაცხელების შემდეგ კი წრულ ფრაქციებად იშლება და არდნება. დანალექი ქანია აგრეთვე კირქვაც, რომლისგანაც არის გაკეთებული ეთნოგრაფიულში დაცული დოლმენი. თერმოდამუშავების საწინააღმდეგოდ აგრეთვე მეტყველებს სახურავზე აღმოჩენილი უცნაური კვალიც, რომელზედაც ცოტახანში მოგახსენებთ. მეორე ვერსია კი ჩვენთვის უცნობი ბეტონის ტექნოლოგიაა. რაც კონკრეტულად გულისხმობს მოპოვებული ქანის დაქუცმაცებას მაქსიმალურად წრულმარცლოვან ფრაქციებამდე. შემდეგ ჩვენთვის უცნობი ხსნარის მეშვეობით ერთგვაროვანი პლასტიკური მასის მიღებას და მისგან სასურველი ფორმის დეტალის ჩამოსხმას. ამ მეთოდის გამოყენების შედეგად მიღებული მასალა მახასიათებლებით უნდა იყოს ბუნებრივი ქანის იდენტური. ზოგიერთი ალტერნატიული მიმდინარეობა ამ ტექნოლოგიას ასახელებს ეგვიპტის პირამიდების მშენებლობის საიდუმლოდ. თუმცა ამ შემთხვევაში ბეტონის თემა გამორიცხულია იგივე ნაგებობების შემადგენელი კომპონენტების არაერთგვაროვანი ზედაპირის გამო. მისი ზედაპირი დატალღულია. ბეტონის ხმულები შემთხვევაში კი მოგეხსენება ზედაპირი მიიღება სწორი და გლუვი, ხოლო ბეტონის კონსტრუქციები დროთა განმავლობაში განიცდიან განშრევებას. აღნიშნული ნაგებობა კი როგორც მოგახსენეთ კირქვისაა. თუმცა ბეტონის ტექნოლოგიების შემთხვევაში მარტივად აიხსნება სახურავზე აღმოჩენილი ნაკვალევი. მრავალი ღარისა და ჩაღრმავების ფონზე ნათლად შეინიშნებოდა ფეხის ანაბეჭდის მსგავსი ჩაღრმავებები. ავად ქვას რო დავხედოთ ზემოდან დიდი რაოდენობით უცნაური კვალი ეტყობა ეს თუ თქვა ბუნებრივი კირქვა რომელიც მოიჭრა რომელიღაც კარიერში და მოიტანეს ადგილზე მე რა თავის სამონტაჟო ადგილზე მაშინ უბრალოდ რა საჭირო იყო ზედ ასეთი კვალის დატოვება თუ კი თქვა ცათეხით მუშაობდა ვინმე ნუ ეჭვიჩება რომ ეს ქვა დაარბილეს ან ჩამოასხეს როგორც ცემენტი მაგრამ ერთ ძალიან საინტერესო მომენტია ამ ყველაფერთან რომ ჩვენ მივიტანეთ ამ ქვის ანატეხი ლაბორატორიაში და ლაბორატორიამ დაგვიდგინა რომ ეს არის სუფთა ბუნებრივი კირქვა რომელსაც არც თერმო და არც არანაირი სხვა სახის დამუშავება არ აღერიცხება. ნო თქვათ იგივე დღევანდელ ცემენტზე ამბობენ რომ როდესღაც შესაძლოა გახდეს კირქვა. მაგრამ საუბარი ძალიან ძალიან დიდი დიდი ხნის შემდგომ პერიოდზეა და არა უახლოეს თქვათ 3-4000 წელზე რომლის ასაკსაც სამას მიაკუთვნებენ. ოფიციალური წყაროებით როგორც ვიცით ეს ნაგებობა არის ცოცხლად მოპოვებული ქვა, ასე ვთქვათ, ანუ ის მომშენებლებმა ის მოიპოვეს ჩვეულებრივ კარიერში მოტეხვის მეთოდით, მიიტანეს ადგილზე და ადგილზე გაამონტაჟეს აღასნაირად. ნუ როგორც შეპირაპირების ადგილები ვნახეთ, იქ აშკარად ეტყობა რომ ქვა დამუშავებულია. ჩვენთვის უცნობი მეთოდით არის დამუშავებული, ნამდვილად არ არის ეს ის რასაც ჩვენ დღეს ვიცნობთ, არ არის ამოტეხვის ან არ არის ამოკაცვის მეთოდი. თუ კი ჩვენ შევხედოთ ეხად ამ დოლმენის ფასადს და მის კედელს უბრალოდ ხელს შევავლებთ აღმოაჩენთ რომ ის ზედაპირი მიუხედავად იმისა რომ დატალღულია არის ძალიან გლუვი. საქმე ის არის რომ თუ კი თქვათ წინაპარი მოიპოვებდა ამას იმ პრიმიტიული მეთოდებით და იმ პრიმიტიული იარაღებით რაც მათ წესით უნდა ხონოდათ ეს არის ქვის იარაღები თუ სპილენძის იარაღები მაშინ აუცილებლად უნდა ეტყობოდეს ამ ადგილს კვეთის კვალი ანუ როდესაც სათეხით გამოჭრიდნენ რამეს აქ როგორც ხედავთ ეს არ არის მაგრამ სამაგიეროდ გვაქვს ძალიან უცნაური ბზარები კედელზე თვითონ თუ ამ ბზარებს შევხედავთ ერთი შეხედვით რჩება შთაბეჭდილება რომ ეს როდესაც ჩამოსხმული აი როგორც თქვა ცუდად ჩამოსხმული ბეტონი იბზარება ზუსტად ეგეთი კონსისტენცია აქ ამ კედელსაც იგივენა რა თუ კი შევხედავთ ჩვენ ამ კედელს აი ამ კედელს თქვა სხვა მხრიდან აქაც ძალიან გლუვი კედელია ისევ ისევ მაგრამ ამ კედელს აქვს აგრეთვე ძალიან საინტერესო მომენტი ძალიან ზუსტია და ძალიან სწორია მიუხედავად სიგლუისა და აგრეთვე ამასაც არ აღინიშნება არსად არა მარტო ამას არამედ საერთო ძარცეთ კედელს არსად არ აღინიშნება თუნდაც ერთი პატარა ნაკაწრიც კი სათეხისგან მიყენებული ან თუნდაც რაიმე საჭყლეტი ქვის კვალი 
როგორც მოგესენებათ ადრე იყო დამუშავების შემდეგი მეთოდი გამოჭრიდნენ რამენაირად ცათეხებით ქვას და შემდგომში უკვე რაიმე დიდი ქვით იგნენ და მას ავთხელებდნენ ესე იმასა შესაბამისად სპეციფიკური კვალი უნდა ხონდოს აქ აბსოლუტურად არანაირი კვალი არ არის ამისი აი გეთნა რა თუ აქ თუ დავხედავ ჩვენ საერთოდ ისეთი კვალია თითქოს რაღაც ადგილზე დააკლდათ 50 დარჩა თუ რამე აი ორი ადგილია ესეთი და რაღაც გარკვეული მასა ადენ და უბრალოდ მიალესეს ზედ ნუ ირქვის შემთხვევაში ესეთი რამ რანაირად შეიძლება რომ მოხდეს პირადა ჩემთვის ჯერჯერობით მაინც გაუგებარია როგორ დოლმეზე მოგასენეთ იქ არანაირი იარაღის კვალი არ ეთხოვა მას სამუშაო სამტეხლო იარაღის კვალი არც არაფერი გაბრტყელების ან გაპრიალების შემდგომში მას უბრალოდ რაღაც გარკვეული გლუვი ზედაპირი აქვს მიღებული ჩვენს ცნობი მეთოდი აი ჩვენს წინაშე არის რაღაც გარკვეული მასალის ექსპონატი რომელიც სატეხებით არის დამუშავებული როდესაც ქვაზე სატეხებით აიღებ ზედაპირს გამორიცხულია რომ ის მარტივად ამოიშალოს იგი წლების საუკუნეების და ათასლეულების განმავლობაში დარჩება თავის ადგილზე მიუხედავად წვიმებისა მიუხედავად ქარისა დოლმენზე იგივე ჩვენ არა გვაქვს როგორც უკვე მოგახსენეთ გაგძელება იხილე შემდეგ სერიაში თუ მოგეწონათ ფილმი მოიწონეთ და გამოიწერეთ არხი თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი